。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那这场比赛也是真的非常好玩，非常有意思啊。所以小凡特地是给大家推荐一下。那看一下两位选手是出现在了 AR 最后的避难所，这张地图地图右上方是一个蓝色的兽毒选手啊，开局看上去比较常规的零呱呱啊。那看一下地图左下方是一个红色的，也是兽族选手，艾迪女士一看有数字啊，小凡就叫他数字哥了。那看一下这场比赛，双方的一个较量，一场兽族的内战到底会打得怎么样啊？小凡上来就说非常好看，非常精彩啊，请兄弟们相信我，真的很好看。很有意思啊！那看一下开局，林呱呱这边的兵营放的也是比较早啊。哎呦，这个开局有点常规啊！我看林呱的开局经常是什么祭坛没有，地洞没有，直接来个伐木场，克制一声，然后再去放祭坛。那这场比赛比较常规的情况下，看看林呱呱会首发什么英雄啊？大家如果喜欢林呱呱的比赛的，或者林呱呱的非主流的一些打法的，也是可以去关注一下。魔兽争霸三零呱呱解说啊，那看一下这场比赛的话，首发英雄是使用了牛头人酋长啊，牛头人带斧头帮的打法吗？有可能，有可能啊。那对手的话是先知，牛头打先知，兽族内战，时间呢不短，打了有四十几分钟啊，时间很长的啊。搞定了。那兽族内战的话，小凡之前就说过，往往是所有种族内战里面，我觉得最精彩的两个种族的对抗啊，兽族打兽族就非常热血，就是打，没有什么套路，就大鸡打大鸡，狼鸡打狼鸡。那对手的话，这一盘先知首发，然后兵营呢放的比较晚一点，应该是可能要出点猎头啊，先知带猎头。那灵瓜的这个牛头带斧头帮的打法的话，其实非常克 FQ 这种非主流打法的。之前我也见过 FQ 碰到这种战术，真的是一筹莫展。最近好像 FQ 又是跟一个神秘高手打了这样一场比赛。嗯，对手牛头还没到五级 ，FQ 就已经缴械投降了。因为牛头啊，前期的话确实你可以限制住，一旦等他到了五级六级之后，你再想限制这个牛就非常难了。对小凡自己打电脑的话，我也比较喜欢用牛头，特别高等级的牛头啊，又有冲击波，又有踩地板，又有光环，还有一个重生，关键是这个是比较强的。誓死效忠部落。那看一局呢，各自练级。这边灵瓜的二本呢在升了，但是对手的科技呢升得更快啊。这边先知呢一个人也是把家门口这个点练掉了，一个人练啊，练的有点累啊，血量掉的特别多。接下来商店刚刚放。那将先真的再去练个小点。那红色兽族这种打法的话，也是让灵瓜的牛头练级就比较舒服了，就没人来管他了啊。因为前期对牛头来说，还是要认认真真去练级的。因为特别重，一级两级牛头没什么作用的啊，就是练级为主。所以说这样子的一个练级环境，对于灵瓜来说是非常舒服。那这边先知呢也是继续在练，先知练的就比较累一点了啊！你要多出几个猎头啊！那既然是选择了速练级，你猎头就补的多一点。猎头一旦数量多了之后呢，对先知来说练级效率不比牛头低的。牛哥只是说靠这两个塔级硬扛的，而对先知来讲，可以利用猎头的高输出加上狼的扛伤害，是可以轻松练掉大份点位啊！除了前期中黑胖子不能练。那双方呢？这时候各自练级了。牛头人呢也是到两级，打了两个头环了，装备可以啊。誓死效忠部落。这时候呢，灵瓜的二发技能是没有升，你看牛头他留着，具体看。实际上可能会升冲击波，但现在呢先留着最好。万一换团战需要地板的话呢，可能更好一点。那这边牛头呢再练一个533点位啊，这时候呢，双方的二本科技呢都快升完了啊，红色兽族这边是马上就好。那看一下牛头这边还能打什么装备啊？能不能再来个头环？像牛头这种英雄啊，就是说你打头环性价比是最高的，爪子这种倒无所谓。其次，对，最好就是头环，全属性。那最近呢，关于 1.36 版本还没出来，但是这个头环啊，以后能不能掉落的讨论还是比较多的。感觉如果比赛中就打不到头环了，我觉得也是失去一大乐趣了啊
，没有头环了。对于某些英雄来讲，就没有乐趣了呀。还玩啥？这边红色兽子呢，直接升三本，二发英雄来个小歪。那灵光这一波呢，抓过来了，两只牛头先来抓你一波。等你一直不来，灵光说我也要看看你到底在干嘛。这边不能修啊，这地洞一修的话，直接就冲一波了，索性别修，掉了就掉了。你这一修的话，古弓死的更多。那将牛头到三级，一把冲击波，再杀你一个古弓。那这时候灵光呢，就用自己的这一波大技来给你换了。残血的溜走，哎，对手这个打掉，哎，就杀掉对。那冲击波一下，先制考不住了。哎呦，这一波啊，灵光光是用大技在跟对手硬换一波了。再来冲击波，哎呦，这熊这熊啊，三级牛头就这么来了，死了三个大技。这牛头呢，可能一会要回城的。小万呢也在加血，但加不过来啊！牛头还有冲击波，再来一下，苦工要死完了，直接回城。那这个大鸡呢？看看走得掉吗？再回个头，哎呦，飞机带走了二十四点血，大鸡没有死。这个大鸡要咧嘴笑了啊！呀呀，我回去了呀，我竟然没有被杀掉。那这样的灵光来讲呢，这一波其实也不算赚，三个大鸡本回城。但至少是限制住了对手的资源了，因为对手正好在升三本，打掉了他好多苦工的情况下，那现在采矿农民是有，但伐木的农民没有了。打对手经济，二番英雄呢来了个修补匠，三个头环给到修补匠，继续练级。家里灵光光呢目前是放了两个灵魂小屋啊，这又是要法师，巫医了，巫医流，巫医流，法师流了。兽兽族法师流，巫医萨满都可以啊。那这边呢，修补匠跟牛头人酋长呢是继续练级的，三头环呢还是给到了牛头，那牛头加属性才成的。你看牛头一旦属性多了之后，你看刚刚的冲击波，得多冲一下至少。那这边的这个点练完之后打了个破蓝棒，直接卖了换天。啊，对于红色兽族来讲呢，六点钟位置的工人兵营地呢也是已经练完了，家里三本升完。呃，第一个是要补苦功啊，这影响还是挺大的。先补苦功，缺木材。有人需要医生吗？那这边呢，对灵光来说，现在呢还是要去练下级的。家里的巫医再出了，张家子也在升。牛头呢去到了商店买了个隐身药水，再来个单传。牛头呢还是想要去对手家里搞事情，因为他已经打掉一波地洞了，你没那么多地洞了。研究完成，升级完成。那修补匠呢？现在可以带着这个大吉去练个小点。这牛头呢来到商店，还要买啥？无敌吗？又买个隐身药水啊！这是要连续隐身。就我冲击波打一会儿，你来了我再隐身走人。这边呢准备抢宝了。哎，这个宝的话现在能溜得进去，但是身上有个药膏，这药膏不行的人地上。还有一招比较坏的，就是如果你这个先知要来抢那个宝，我就把这个药膏递进先知身上，把你鸽子占了。然后呢，我把捡宝捡了，你捡不下。你突然间发现，哎，不对啊，我兜里怎么多了个东西啊？结果一看不对劲，这东西是对手递过来的。那灵光呢？这边已经是把这个药膏扔地上了，先知没有反应过来。那这边要不要冲击波抢了呀？生命石到四级，先知真的是把这个药膏给捡起来了。先知说也不亏啊，捡了个药膏至少，总比没有好。这叫自我安慰了。有人需要医生吗？那这边的修补匠是能练就继续练，已经两级了啊。对灵光来讲呢，牛头到四，非常舒服。巫医呢也是到处插个野。家里三本升完之后呢，看一下大师级的巫医也在升了。我们遭到了攻击。那这时候这个牛头过来的话，对于兽族来说还是要小心一点。专冲你农民，换进地洞，打另外面的地洞了。有本事你苦攻出来。那修补匠呢也是继续在练。啊、这边的兽族呢，也是在练左侧的商店。装备不错，小白打了个大蓝瓶。但现在面对灵呱呱的这一个牛头人酋长啊，这个地洞没了，地洞肯定没了，不用冲了，慢慢 A 吧。来一下。研究完成。乌鹰的目前数量也挺多了，关键有加血棒的情况下呢，感觉这种点也都能练一练了。那灵光的牛头呢？现在就是在对手家门口逛，主要的还是要限制住对手开矿。这里呢又吃个隐身药水，在这里站一下，对手呢以为走掉了。牛头就这么玩，哎，你拿我怎么办？那这边的加血棒一插，口袋工厂一放，还是能够去比较舒服的练级的。那四级牛头又来到兽族家里看了一眼。
要冲击波吗？这个线路冲可以。哎，你看苦工全冲到，他也没了。现在对红色兽族来讲，最痛苦的就这个事情，自己家里老是被骚扰，踩不了矿，没有经济。这边的，哎呦，你不要出来了呀，兄弟啊！你这一出来就被冲了。但他说我不出来又不行。那现在对灵光来讲呢，就是不讲道理的冲击波了。对手呢出个无意插眼了，受不了了呀！这隐身太多了，再来冲击波。那这边的快点单纯走人。啊，这时候看一下三级修补匠呢，也是练完了工人兵营地，打了一个阿利亚之敌，一大波的乌衣。那对手呢一只狼来侦察，一看不对啊，你这个什么战术啊？乌衣流了。啊，看一下，这时候对红色兽族来讲的话也挺难受的。家里的话，农民一直在被杀，整个资源肯定受影响，人口只有二十八。而对灵光来讲呢，这时候可以去练个大点，让自己的修补枪跟牛头呢都升一下级。口袋工厂一放，五音的放子一插，我就可以练了。那面对冲击波的话，加血棒还是需要的。那这样这个点电梯还挺快的，你看这物一输出数量不高，数量多了就高了呀。这里的灵光是打了个大法师光环，这是个好东西啊！这个装备对这波部队来说，那真的是如虎添翼了。而红色袖子呢，也是来到灵光的家门口，准备把这个地精实验室给抢了。红色袖子这一盘练级练的也也也蛮有效率的啊，而且小外装备好。哎，这小外的话，一个大蓝瓶，一个魔法师。那感觉灵光这边的装备更好，啊，或者说更满意。阿利亚之敌都需要，牛头人酋长还打了个大法师光环，再好不过的装备了。那这边的牛头人跟修补匠呢是继续去练级，对手抓过来啊，有眼睛的啊，灵光这边有眼，所以随时可以准准备等你来。而且习惯的也不错，牛头始终是带着一本回程的。那这边的修补匠也是到四级又打了个攻击之爪加九，哎呦，这什么装备啊？已经加到五十九点攻击的这一个修补匠了。那这边的红色兽族抓过来，对灵光来讲呢，已经准备好等你来了，加血棒一用，禁止陷阱被触发，这波无影的往里走，牛头冲击波来呀，你有本事进来。那这时候对对手来讲的话，这不能打，这真不能打，这要打吗？虽然说确实把灵光光包夹在里面了，但是你打不进去啊！这加血棒一插，乌衣乌衣不掉血，然后呢，你外围又被牛头不停的冲击波，这谁受得了啊？红色车主围了半天，发现情况不对，我还是撤吧，但又舍不得，好不容易抓住这个机会。这里灵光都有眼，所以他他看得清清楚楚。对，你在干啥？一路走，一路插眼。谁叫我有大法师光环？那这边的对手也是插了个眼，互相把眼了。那看一下，目前灵瓜家里呢也是再补个地洞，攒了一千多块钱也不花。对手现在呢也差不多，三发英雄来了个牛头人酋长，补科多，甚至狂战士。对手呢还是想跟灵瓜打正面的。那这边呢是来到右下角的黑胖子，想练这个大点了。这一波练级小心啊！你这被一抓怎么办？哟，大部队来了呀！哇，这黑胖子练不了，小部队也来了，对手要强行练，强行练，闪电练给灵光说这个宝物我抢了，攻击之塔加十二，哇，这兽族要哭了呀！这硬生生过来抢了个宝，七十二攻的修补匠，这怎么玩啊？再来个冲击波，虽然经验刚刚是先知拿的，但是对灵光来说无所谓了，经验谁拿不是拿？我这宝物抢了就赚了呀！我这修补匠有点强了，要不要三发英雄来个剑圣啊？剑圣蠢蠢欲动啊！大哥，快召我出来啊！我看到这个装备了，这一身装备你给我，放心，我一个人打神装，你信不信？那牛头呢？五五级了。这边对手的话，现在也拿灵光这波部队没办法啊，很绝望。剑圣有没有？剑圣有没有？没有剑圣吗？剑圣在呐喊啊！让我来吧，这时候请求出战。这时候来个剑圣就无敌了，我跟你讲，这一身装备加上去，这要有多强就有多强啊！那这里呢，再来个加血棒，哇，这已经是六七八九十十一个五一了。五一大军还在补，还在补。
啊，红色兽族呢，现在也是抓紧时间把地图上能练的点都要练掉。他的想法是限制住对手去拿好的宝物，但没用啊，这一把对灵瓜来说装备也好，装备也不错。那这边的五级牛头呢，又过来要准备冲击波了。好久不来了啊，你是不是想我了？我来了。有个说我也不吃隐身药水了，见面就是冲击波。哎，你还往里躲、啊？你倒往哪躲？打的就是你。那这边红色兽族呢，也是把右下角这一个七级海龟练完了。牛头人酋长呢打了个血牌，双方的线谁都没有矿，都没开封矿啊。那江红色兽族又踩不了矿了，好难受。再来冲击波，我打的就是你的塔。那高达过来了，高达说算了，兄弟别打了，给我个面子啊，你走吧。牛头说我谁给你面子啊？你是谁啊？高达说我是高达，你竟然不给我高达面子啊？你个单挑！还真别说，这高达挺强的啊！那牛头也不虚啊，谁怕谁呀、啊？来呀、啊，打就打！嗯、牛头往里冲，再来一个冲击波！哎呦，还跟我劝，劝啥呢？牛头回家了。那这时候对灵光来讲呢，他也不进攻，慢慢跟你打消耗，单矿打单矿，双方都没有五十人口。那红色人族呢，把地图上的点呢，已经是差不多练完了，没有点了。好、啊、的，灵瓜来讲呢，看一下，目前还是两个英雄，五级的牛头加上一个四级的修补匠。牛头酋长呢又买了个电球，哎呦，这牛头也八十一空啦。牛哥说：“我抽一轮到我拿神装了啊，平时一直给建设的。”那这一盘死活都不可能让建设出来。<咳>那现在看一下，这五只牛头又要往对手家里冲了。这个攻击啊，感觉过去真的一个人能打好几个啊。来了商店，这时候呢，隐身药水不用买了，来了重重修一下，地板了，哎呦，灵光要打正面了，一重修，地板一身，我跟你刚正面，你想不到吧？我不用冲击波了，牛已经打了一万六的伤害了啊，但一下子用了地板的话，可能伤害就没那么高了。这边的苦工也是往左上角走，准备可能要开个矿的，这边呢也是买个高达，明基地一埋，走人了。那现在对红色兽族来讲的话，应该也要考虑自己开矿。他这牛头装备也不错，一个力量加六，一个血牌，已经一千多点血了。这才一级牛头。灵光说：“我五级牛头，我也只不过一千多血，还没你血多。”那这边的话，明基地一丢，塔一造，矿就起来了。对手呢，这两头狼来的还是很及时的啊！矿刚丢下，狼就到位了。那感觉现在灵光呢也不急着进攻，哎，你愿意跟我耗，我就慢慢跟你耗啊。那反正主矿大家钱都不多了，有红色兽族说我主矿钱多啊，我这钱都还没采完了，大哥，你别来哈<咳>。那现在双方都练不了级，没点可以练了，那没事可做。牛呢买了门团帛，这修补匠其实也不差，三头还在手啊。那现在灵光呢目前是五十人口的部队。就不进攻啊！啊，红色兽族呢说：“我也不来了，我就在家守着。”有本事耗着。他能再升级个战鼓伤害强化。那现在对红色兽族来讲呢，矿还是要开的，矿一定要开。因为这种局，如果你不开矿，对手有矿的话，打到后期就要吃亏了。因为现在金钱方面的话，灵光已经两千块钱了快，而红色兽族目前只有两百多。先制一个闪电链，对手呢是一个 WC 战术啊，牛头冲击波加上先制闪电链，但这边由于有加血棒，你这个技能上去也没啥用。再来闪电链吗？点掉加血棒，结果被一脚地板了。哎呦，先制没想到啊，导弹加地板，哎、哦、呦，四级先制懵了呀，什么时候你换技能了，大哥，别这么玩啊。那再来地板，再导弹，哎呦，先制回城了呀。对手真的是太傻眼了，你什么时候升的地板？你不是冲击波吗？那这样子，灵瓜这波乌衣呢是准备要打过来了，先把那眼拔掉，让你们没有视野，继续插眼。那对手这个闪电链打上去呢，已经没啥效果了。对手呢目前也放了禁止陷阱啊，禁止陷阱大战禁止陷阱啊。那这边呢目前灵瓜已经是往上冲了，牛头准备要不要地板？给对手打个净化。
小不想导弹砸，先吃闪电链，一脚地板踩住克多，你还想吞？叫你吞！五级牛头注意自己的血量啊，比较低，对手呢就盯着牛头打。哎呦，金子陷阱触发了，五级牛头要死了，吃个团补回城了。我这一把的话，对手就是要杀英雄啊。那后面灵瓜的乌鹰呢，还是比较舒服的，都没有死。键盘灵瓜这个眼啊，差的是够多啊，地图上这么多田，全有。全给你埋伏着。那这波牛头回到家之后呢，应该是一会儿继续要考虑买点血瓶之类的，还是要注意的。毕毕竟还没有六级牛头，没到六级就要小心对手直接来盯着你英雄打。那红色兽族的右下角也释放了命基地了，也要开矿。你开矿，我也开矿。他家里的主矿呢还有两千八，而灵瓜的矿呢是马上就要干了。也就意味着前期灵瓜压了对手两千多的经济啊，两千六的经济。但要灵瓜把这两千六的经济换成自己的部队的话，这一盘早赢了。那牛头呢再重修，让你捉摸不透。哎，我又冲击波了，你想不到吧？当你防我地板的时候，我又来冲击波了。我们的金矿倒塌了。那这时候呢，灵瓜的主矿是已经干了，好在有分矿，问题也不大。身上还有三千块钱了，用不完啊。年纪轻轻就存了三千多块钱了。真的是用不完，那这边的导弹再砸一下，牛头球上的一用冲击波，对手又看上瘾了呀！这怎么老是换技能啊？你这个技能是自由切换的吗？还是你又是升地板，又是升升升光环，又是升冲击波啊？我先死啊！那对手呢？好在也有大师级的巫医，也可以用加血棒给自己回点血。双方呢互相拔眼，领瓜这边的冲击波又冲死了对手一个巫医了。那现在牛头呢自己身上蓝不多了。小兵说：“我来上了啊！导弹砸一人，打就打。这波无影的感觉有点站不住，所以说打不出什么输出。这时候呢，左上角的灵瓜继续开矿，既然这样子耗着，那没关系，我再多开一片矿，我看你怎么玩。这边四级秀不加你要注意，毕竟这一波对手有狂战士的输出还挺猛的。导弹继续砸，牛头走位，但没有冲击波。这波呢，双方就这么干耗着啊。”那灵瓜这个牛头有点扛不住了，往后再撤一下。啊，这边的巫医数量是真的多啊！这牛头人又被禁止陷阱控制住了，导弹再砸一轮，牛头人球上再来一把冲击波，哎呦，又一个狂战士死了。那这时候呢，双方就是互相拉扯，但是团战的话，感觉灵瓜还是占优的。他的部队没死啊，啊，对手呢一直在打消耗。那这时候呢，对手这个牛头小心了啊，就怕被直接秒。那现在感觉灵光这两个英雄的话，爆发还不是特别强啊。我总总感觉还要来来个剑圣，这装备你不给剑圣，你说得过去吗？说不过去啊！先说你拿了这装备都不让我出来，你这个牛头我记住了啊，下次我首发你别想出来了。那这边的导弹继续砸，有一个狂剑士可能要死。就只能给个闪电链。哎，这狂战士还是死了，小外没加上血。那这边牛头不要随便上啊！对手这牛头，禁止陷阱一打，镜花一打出来，哎，这牛头又死。一级牛头冲击波一下没了呀，叫你上来。所以这时候双方一定要注意对手的一个禁止陷阱啊，因为一旦触发之后，这个控制是你意想不到的。说了是个陷阱了，就说明你根本想不到的情况下，陷阱就触发了。这边灵光呢又造了一堆塔，封矿的也快好了，这样子一会又是双矿，先撤一波。啊，对红色兽族来讲呢，现在就是守住右下角的封矿，但自己的主矿呢还有一千三。那看看灵光这时候怎么打？牛头人球上的六级还是有点距离的，回去呢吃个小清醒，再来个加血棒，一个商店感觉少了啊，再造一个才够吧。灵光已经攒了四千块钱了，钱也是挺多的。搞定了。那这波呢？看一下这个疯狂好了之后，哎，这波农民走错路了啊！你看这这里啊，为什么往那边走呢？因为他踩完这边矿的时候，这个基地还没好，所以他默认就运到这。那这时候看一下，对灵光来说呢，是准备要继续压制对手右下角的疯狂。我就打你疯狂，见面就冲击波，导弹再砸。哎呦，这两个 L E 还是挺强的啊。那对手的巫医也是插了个加血棒，没关系，这边够不到，点不到对手的加血棒，那就再打一轮吧，再打一轮伤害就可以了。导弹再砸
，冲击波再给，但是这个加血帮不打掉总归不行啊。这边的小心对手呢也是插了个禁忌陷阱，这波呢灵光要撤，感觉灵光这是要来个远程英雄，要把对手的这一个加血帮打掉才行啊，否则呢感觉打在棉花上，这打了半天还是打不死什么单位。啊，对手的先知呢一直在用闪电链也在打消耗，这先知还别说啊，打了两万四的伤害了。就一个先知闪电链打了那么多伤害了，双方呢都用加血棒，这边导弹继续砸，冲击波继续给，哎呦，这波灵光上了，血不降五级了，那将可以升一个三级导弹，再来砸，这时候感觉对手有点扛不住了，你别小看这个导弹啊，又是有晕眩技能，又是能打伤害，真的还是挺猛的。那牛头呢六级也不远，灵光呢再坚持一会儿，禁止陷阱又出发，这边的话灵光这波乌鹰的血量还比较足的。双方的禁忌陷阱都在放，加血棒呢也都在用。那这时候看一下，对灵光来讲呢，这个秀比较难不多了，要不要撤一波？还要点，有些禁忌陷阱触发，这无疑就没了，这这狂战士就没了。再打一头狼，牛头离六级是真不远了呀，还差了三十五点经验，真的不能让他到六啊，到六这牛头就无敌了。那目前的比赛打了二十六分钟了。感觉对灵光这边的打的并不值，反正我慢慢跟你打消耗。你愿意跟我打，我就跟你打。反正自己的话，你看分矿又多，身上呢还存了六千多块钱。而对红色兽族来讲呢，这主矿马上就要干了。这边灵光五级牛头往上冲，准备再来冲一波，再打一轮，再给一下吗？没给。这边先击一个闪电链，哎，五级牛不能死，五级牛，五级牛。哎呦，这危险啊，这有点玩火了。那好在呢，这里有加血棒，这个加血棒还是真的给力啊！这么一放，无疑呢是继续树林里插眼。那这边呢，对于对手来讲也不要上头啊，也不要上头。我跟你讲，不要欺负牛头。牛头说还没有人能欺负我，又打出个进化，两只牛打到一起。那这个一级牛要小心啊，你怎么打得过这五级牛呢？那灵光呢，注意走位，还要来冲击波嘛？哎呦，进化，打出个禁止陷阱了。那对手呢都残血单位，插了个加血棒，牛头冲击波该给就是要给，金光一闪，六级牛到了。那这样子对灵光来讲，来呀，打我啊！这对着我脸打，这是灵光的一个 ID 号。你对着我脸打，来，就让你打。那目前对红色兽族来讲呢，主矿干了，就一片疯狂了。灵光攒了七千八百块，不用啊，我就不花，怎么地？那这边的话，看一下牛头人回家之后呢，吃个小星星，就这一堆巫医啊，八千块钱，就是不花，家里也没什么建筑，疯狂者呢，除除了塔，就一个基地了。那看来灵光就是想用这波战术跟对手耗到底吗？可能是这么想的啊，但兄弟们都想错了，没那么简单，对，哪有那么简单啊？这边在 A 自己的巫医了，应该是还要买个英雄。要压五十人口，又来个熊猫啊！好的美酒，啊，这这 A O E 有点强了吧？灵光的想法就是熊猫的喷火，牛头人的冲击波加上修补匠的导弹，我看你怎么跟我扛。那这样子，熊猫呢又去左侧的商店买鞋子，买头环，哇，四头环熊猫。咱们修补匠呢也是在刷头环，买血牌，有钱就用啊。那这边牛头呢也买了双鞋。三个人都有鞋了，那这一波主打 A O E 了啊！三英雄上去，冲击波，导弹，再加喷火，还没上去了。要讲好你们，你们技能要讲好，怎么用？哎呦，这一口对手直接吃团补了。那现在对灵光来讲呢，就守在这个口子。而红色兽族呢，目前也是补了投石车，这边继续导弹，继续喷火。哎呦，这辆投石车。还差一下，说实话，对手有点扛不住啊！牛头呢，不要随便上，再冲击波，哎呦，都残血单位啊！好在有加血棒啊，否则怎么玩？再来喷火，这就主打 A O E 了呀！那好在灵光是有大法师光环的，这个光环这一盘真给力。没这个光环的话，这时候也耗不了这么久。牛头送给你了呀！牛头，来来来，打打打打打打打打打我！打我，对着我脸打，对，好样的，再来，再我站起来再打
。这时候秀木匠已经到位了，冲击波，导弹，熊猫的喷火，再来一口，三级小白要死了。这边来了个加血棒，哎呦，六级牛头扛不住，往后撤一撤，对手火力有点猛，导弹再砸，冲击波再给，哎呦，后排车子也没了呀。熊猫再来一口火，哇，这什么 A O E 啊？这打的对手懵了呀？你怎么都技能？牛头打了三万六的伤害了，那五级修不降，导弹再一控，冲击波再一给，先知小心啊，再来一口火。那这么玩的话，感觉对手心态要炸。那好，再来对手有投石车，燃油投石车砸一下你的无意。那这边呢又加血棒，三英雄呢再回点蓝。这时候灵光真的应该在这里造个商店的，没商店不行啊。那这边呢就打你车了，一把冲击波，导弹呢？导弹在哪儿？熊猫反手一口火，导弹再一砸，怎么狂战士呢还是扛住了？但现在红色兽族的巫医没蓝了，用不了加血棒了，那就出问题了呀！导弹再砸，打你克多。熊猫呢这时候身上已经没有蓝了，这熊猫也真能扛啊！四头环加一个血牌，一千多点血。你就说你的血量真的多啊！灵光三英雄都一千多血，对手呢就一个牛头一千多。我们遭到了攻击。那这波对灵光来说呢，可以考虑先撤了，因为三英雄身上的蓝都不多了，除了牛头。家里的话，灵光呢也没什么变化，就这么点建筑，就这么跟你打。这一波呢要上去了，对手能拼命补投石车，那就早上砸你一轮。哎呀，这辆投石车又走回失误了。这么打的话，感觉对对手来说太伤了呀。灵光一个部队都没死啊，还是五十人口啊。啊，对手一直在有损耗，你塔造造再太再多也没用，你这钱伤不起啊，就五千多的钱了啊。灵光的一万多了已经是，灵光存了一万多，对手只有五百多，这怎么玩呢？这红色兽族现在也麻了，不知道怎么玩了，无所谓了，兄弟来个爽快点吧，我们正面打一波啊。怎没你这么玩的？哎呀，这干啥？一个兵营，两个兵营，三个兵营，四个兵营，五个兵营，连家里一个兵营，六个兵营。这六兵营，我知道他要干嘛了。这六兵营还用说吗？肯定爆投石啊！总不可能六兵营爆大鸡啊！那这边的话，看一下对灵光来说呢，现在能冲家就冲家，反正慢慢跟你打消耗。消耗完了之后，我再来一波。那这里呢是继续连的塔，这红色兽族来讲呢也没办法了，你跟我打，我只能硬刚一波了。好在这个加血帮是磨免的。否则这导弹一砸砸掉了之后，对手根本就加不了血，回不了血啊！研究完成。那现在对灵光来讲呢，六兵一造之后，那应该是要搞事情了。投石车流啊！你不是要跟我对打投石车吗？我跟你报个一百人口的投石车，让你尝一尝，什么味道啊？那这边的三英雄是继续回去，回点血，回点蓝。那这边的灵光现在人口还不够多，要继续造点地洞啊！地洞要造。哦，在这里补了，你看，我、哦、有七兵营啊，又有一个兵营这里，不会吧？你造那么多干啥？不需要那么多啊，一般四到五个兵营撑死了、啊。研究完成，燃油也是升完了，刚刚。那这样对另外讲，这一波应该是要准备进攻了，应该是要去了。三英雄身上装备是放满了，而红色兽族呢，现在也就是在自己家里防守，不敢出门了。因为他也知道灵光随时会来，而且这一来啊，这三英雄的技能上去根本就打不了。那看一下头车呢，继续砸，这边这边来了一口火，一个冲击波，一个导弹，你看都是残血单位，对手只能用加血棒来回点血。那这时候呢，灵光的头车的作用呢，还能打一下你的加血棒，远程打一下。那这里再来吗？禁忌陷阱触发了。比如说再来啊，你别走！导弹一砸，两个巫医又没了，熊猫两只了。那这巫医一死的话，对对手来说太伤了啊！加血棒都没了，熊猫再来一口火，这是九火了。来看一下这边的冲击波，继续给导弹继续砸，感觉不用投石灵瓜都能把对手这个疯狂冲下来了。这对手怎么玩啊？玩不了啊！那这波狂战士要注意到，导弹继续砸，熊猫继续喷火。有个说等我冲击波，我现在没有，好尴尬。那正面这一波呢，灵光的巫医要注意走位，对手的两辆投车在侧翼进攻。那这时候看一下，灵光光家里的投车已经在补了啊，这么多投车在补啊。三英雄呢继续正面刚，那这波巫医呢这时候也要注意，不能送对手经验，可以自己 A 掉
，喊一点人口出来也行啊。那这边这波冲的对手真真的要懵了呀！牛头又有大招了。那灵光已经九十二人口了，这个爆的有点夸张了，七个兵营爆投石车，这真的是不做人了呀！我就是要跟你这么玩。那现在对灵光来讲呢，把自己的乌衣可以 A 掉一点，特别是没有蓝的。乌衣说：“我个个有蓝啊，我们是工程啊，不能 A 啊。”就给你辅助了半天，结果就这结果吗？那这边这个先知要注意走位。那对手呢还不知道，以为灵光怎么部队突然间少了那么多？实际上一会儿这一百人口的投车过来啊，这怎么玩啊？这怎么玩？灵光怪又要用下一个战术了。搞定了。那这个战术安排完毕，让你再尝试一下下一个战术怎么玩啊？投石车流，一百人口投石车，满满当当，七兵营爆投石车啊！这也真的是够狠的，那这边的牛头也是把爪子卖一点，不要了，不要要那么多爪子干嘛？买了个迷你基地，这还打算要开矿吗？这里头身呢还在搏，还在来。啊，红色兽族呢现在是想开矿了，他可能是来到这里呢也看了一眼，终于能出来了呀！哎呦，这头车一二三四五六七八九十十一辆，十二辆，十三辆，十四辆。十五辆，十五辆投车，是十五辆啊！一三四五六七八九十十一十二十三十四，十四辆，我数错了吗？一二三四五六七八九十十一十二十三十四，哎，这数学真的是好尴尬啊！兄弟们没看到吧？我们看比赛啊。那对手呢？目前的投石车数量不多。林呱呱这一波三攻投石车，到底想干嘛？牛头人酋长呢又买了个回城。那他的民营基地去哪了？哎，呀，不是有民营基地吗？怎么没了？卖了吗？又买回城？这是打算用回城来到处飞了吗？还有七千多的经济。但他的民营基地没了啊、哦，丢在这了！哎呦，这我没看到啊，我丢这了，这准备是要直接天降正义了啊！你看，到处刷回城啊，四五六本回城。那这波投车全部上，然后呢，灵官的想法是可能先进攻这里，打完这里之后呢，我再直接飞到这里再打你这里，打完之后呢，我再回城可以，一会呢大不了再飞过来，来回拉扯。啊，红色兽族呢还在开矿。他觉得你不来了，但问题是这一百人口的投车过来之后，兄弟们看一下效果啊，这这来不及砸了，这投车来不及砸了，对手能马上回来啊，这别回来了，这别回来了，这么多投车你怎么回来啊？这投车我横起来连自己的乌衣都砸，那灵光这边呢看到对手来了，直接回城了，下来了下来了，哇这一波灵光点错应该点这这个地方，点这个地方的话这投车下来直接就可以砸了。那这样也可以啊，慢慢走下来也行。他可能是直接点了一波，那点这里可能会好一点。那这样子，兽族三门主基地瞬间没了呀。那关键是灵瓜这边还有回城，他还可以有回城。牛头人酋长这时候去哪了？回家了。牛哥回去了，身上回城有点多，爪子都卖了啊。不是说不要，而是说放不下。再买一个迷你基地，哇，那这样子对于灵瓜来讲的话，还是要去天降正义啊。这是来回降了呀。来回降，那正面这波对于对手来讲打不了，这么多投石砸你，你怎么打、啊？正面基地再一放，告诉你我又要来了，你怎么办？这么多投石就来回飞。那对手呢也在砸灵瓜这边的基地，随便你砸。那这时候呢灵瓜准备要起飞了，应该是。导弹再来一轮，熊猫在喷火。那这边基地马上就好，马上就好，又要起飞。准备去了，你看，哎呀，这这全部带不回去啊，带不走，带不走。但不管怎么样，去多少是多少了啊，过来了，砸了，你还开矿？我告诉你，一波带你走。这边基地还在，一会还可以飞回来。那红色兽族这矿不要了，放弃这份矿了。他就为了打灵光，说我再飞回来，来呀，你有本事跟我正面刚啊，我下来我就砸一人。我这乌一，这乌一，这乌一要没了。对手这里的两辆头车呢也被灵光打掉。否则的话，灵光这波投射在一起不行啊！那这里呢再回城，调个位置，应该往外走，应该往外走。哎呦，这这还在原地啊！那这样子呢，灵光也不管了，我只管打。哎呦，一个冲击波克都没了，再回城
再调整一下，那应该是往外了这次啊。你还在还在原地啊？哎呦，这连续回城就在原地，熊猫喷错方向了，大哥啊。那这一波呢，秀木匠也到六了，对红色兽族来讲，心态炸了呀，先知没了，就是二十几点血跑掉了，让他跑掉了，你跑吧，随便你跑，你跑到天涯海角都没用，你家都没了呀。三公头车现在就是满地 A 地板了，随便怎么打了。建筑给你砸完，那对红色兽族来讲，这个家、啊、真的是瞬间就没了，这么多投石车、啊。那灵光的牛头呢，死了就死了，无所谓，我能重生，你不知道吗？那这边的箭塔呢，现在就是跟纸糊的一样了，瞬间就打完了。熊猫在喷火，就不想砸导弹。现在对手盯着三级熊猫打，熊猫注意走位，不行就回城，被打出进化。灵光说：“我走了，再见。”那这边小心这个先知，五级先知，哎呦呦呦，差一下，哎呦这火海。别烧死了！我又就死了，死了，死了！哎呀，那这边灵光呢？又回到了右下角，他并没有回去啊，继续打你的家。我来回回城，谁让我回城多啊？六基本回城，随便回呀、啊！我用不完的回城，熊猫也没有死。那像红色兽族这边的话，还在坚持坚持啥？打完了，没有建筑了，还不回去啊？哇，灵光光这一波爆投石车是真的强，一百人口投石车就跟你这么玩。那这样红色兽族的建筑最后一个了吗？没了呀，砸一下，没了。哎呦，对手还有，这里还放了个地洞。哎呦，灵光照一下，你还跟我玩这个长建筑，兄弟啊，退了吧，别搞笑啦。牛头过来，灵光说：“来来来，打正面，打正面。”那这边的熊猫又一次是走了啊，再一次回城。哎呦，这就是来回回城啊，秀对手。再照一下，哇，这个照的，这个照的，就告诉你，你在这，我看到了，来呀。咦，还在啊。对手就是不能输，哎呦，我再放地洞，来，你有本事打我，你有本事拆我，我就不走。灵光再造，再造，哎呦，这边，哎呦啊，对手没了呀，那这样我们也是攻彩灵光光，最终还是用这一招来回天降正义啊，获得了比赛胜利，造了三个野外的，两个野野外的基地，一百人口的头车来回奔死，那也是感谢兄弟们收看，那这样比赛的话，对于。兄弟们来讲，看得爽吗？想玩解说的还是比较少的啊。那也是跟大家说一声再见。